Tekrar merhaba. Bu videoda A, B, C, D dörtgeninin şeklini bulmamız, şeklini belirlememiz isteniyor. A, B, C, D için en uygun seçeneği seçmeliyiz. Kare, eşkenar dörtgen, dik dörtgen, paralel kenar, ikiz kenar, yamuk ya da hiçbiri. A, B, C, D için en uygun şıkkı seçmeliyiz. Yoksa bütün karelerin eşkenar dörtgen olduğunu biliyoruz değil mi? Ama spesifik olarak en çok benzediği şekli bulmalıyız. Kareler eşkenar dörtgen olmasına rağmen eşkenar dörtgenlerin hepsi kare değildir. Bütün kareler aynı zamanda dik dörtgendirler. Yine kare eşkenar dörtgen ve dik dörtgen de paralel kenardır. Bu yüzden yeterince spesifik, yeterince detaylı bir isimlendirme yapmalıyız. Şimdi koordinat üzerinde A noktasını işaretleyelim. A'nın koordinatları 1 ve 6. Size tavsiyem cevabı izlemeden, ben soruyu çözmeden önce videoyu durdurun ve noktaları kendiniz bulmayı deneyin. Neyse, evet burası A noktası. B noktası ise eksi 5 A 2. Buraya da B noktası diyoruz. C'nin koordinatları da eksi 7'ye 8 olarak verilmiş. C noktası da işte burası. Ve son olarak D noktasını yani 2'ye 11'i de işaretleyelim. D noktası ekranın biraz dışında kalıyor. Buraya 10 diyelim. Burası da 11. 2, 11 de burası olmalı. 2, 11 noktasında işaretledik. Şimdi A, B, C, D noktalarını birleştirip dörtgeni oluşturalım. Bu kenarlardan birbirine paralel olanlar var. Daha doğrusu olma ihtimali olanlar var. Dikkat etmemiz gereken nokta bu. C, B ve A, D Birbirine paralel değil, bunu açık bir şekilde kolayca görebiliyoruz. C de B, A'ya paralel değil gibi görünüyor ama belki ben kötü çizdiğim için yanılıyor olabilirim, belki de paraleldirler. Bakalım bunu kanıtlayabilir miyiz? Bir düşünelim. Doğrular birbirine paralelse eğimleri eşit olmalı. O zaman şimdi A, B'nin eğimini hesaplayalım. Bu arada eğim nedir? Eğimi de hatırlayalım. Y eksenindeki değişimin x eksenindeki değişime oranı. Şimdi a, b'yi eksi 5'e 2 noktasından başlayıp 1'e 6'da biten bir doğru olarak düşünelim. O zaman y'deki değişim nedir bakalım. Y 2'den başlayıp 6'ya gitmiş. 6 eksi 2 eşittir 4. Bu y'deki değişim. Peki x ne kadar değişmiş? x eksi 5'ten 1'e gitmiş. O zaman 6 birim artmış demektir. Değil mi? Bunu 1'den eksi 5 çıkararak da bulabilirsiniz. Ve 4 bölü 6 eşittir 2 bölü 3 bize eğimi verir. Eğimin 2 bölü 3 olması x ekseninde 3 birim ilerledikçe y ekseninde 2 birim ilerlediğimiz anlamına gelir x yönünde 3 birim ilerliyoruz, y yönünde 2 birim yukarı çıkıyoruz. Şimdi de cd doğrusunu inceleyelim. cd'nin eğimi nedir? Yine aynı şekilde y'deki değişimi x'deki değişime böleceğiz. x yönündeki değişim eksi 7'den 2'ye yani 9 birim. Ya da 2 eksi eksi 7 dersek yine aynı sonucu buluruz x'teki değişim miktarı 9. Şimdi y ne kadar değişmiş onu hesaplayalım. y 8'den 11'e gitmiş. Değişim miktarlarını bulmak için son noktadan başlangıç noktasını çıkardık. Eğimi bulmak için hem x hem y için tavan ve taban noktalara bakmamız gerekiyor. cd'nin eğimi 3 bölü 9 yani 1 bölü 3'tür. Yani A, B ve C, D'nin eğimleri aynı değilmiş. Kısacası doğruların hiçbiri birbirine paralel değilmiş. O zaman bu dörtgen paralel kenar olamaz. İkiz kenar yamuk da olamaz. Paralel kenar olması için karşılıklı kenarlar birbirine paralel olmalıydı. İkiz kenarın da iki kenarı paralel olur en azından ama bu dörtgenin hiçbir kenarı birbirine paralel değil. O zaman cevap hiçbiri olmalı.